，结婚了吗？没有，还是赶紧结婚吧。这孩子挺好的，长得比一般的孩子都大，将来长得一定像你。孩子，爸爸来了吗？没有。哦，那要么我给你五分钟时间，你给孩子爸打个电话。这事得赶紧，挺大的，不能再拖了。不用了，医生，不用再商量了，我已经决定了。你的身体状况不好，子宫内壁薄，如果做的话，将来怀不上的风险很大。再说你现在年纪也不小了，一定要慎重考虑啊！反正我是不建议你做掉的。没事儿，做了吧。我可以接受生活每次对底线的挑战，只是会笑自己曾经愚蠢的故作老脸。我不愿情节都就变卖了人生的尊严。什么时候起步再直，变走善意的谎言？接受生活每次对底线的挑战，只是会笑自己曾经愚蠢的故作老脸。我欣然接受失败对我的打磨和历练，懂得收敛我的锋芒。伤心了，孩子没了，不是成心的，是吧？下次小心点，咱们下次等结婚再生，啊，好吧，来，喝点鸡汤补补，身子要紧啊，都怪妈不好，小的时候你身体弱，没给你补好，好吧？嗯，好喝吧。妈没把你的身子保养好啊！小的时候你就老得病，哎呀，一得病妈就背着你跑老远的医院给你看病，哎呀，你看怀个孩子都带不住，来
，下次再怀孕啊，你就在床上休息，什么都不干啊，妈伺候你，听见没？啊，好了，别哭了，来，来，来，我给你拿纸去啊。怎么了？你说你怎么这么大的主意？你把孩子做掉，你不跟我商量，你还骗我？你怎么能这么糟蹋自己呢？你知不知道你多大了？本来你怀孕已经很不容易了，你知不知道你这么做，你可能再也怀不上孩子？你再也怀不到孩子，你还怎么做个完整的女人？我问你，王军呢？孩子的爹呢？孩子他爹上哪儿去了？你跟我说，你把他给我叫来，我跟他好好说说。快说吧！我们就这么结束了吗？你好些了吗？如果你是因为这件事情来找我的话，我觉得我还是走吧。我们之间已经没有任何瓜葛了。别别，你等一下，你等一下好吗？我们能不能好好谈一谈？喂，姐，他们在明屋咖啡。吧台右后面的小角落里。嗯，好。我希望你不要再纠缠我了。我也有权利去过正常人的生活。我，我想你有什么需要的话，我可以帮你。帮我？算什么呀？算你这些年对我所有欺骗的补偿吗？我只是想让我自己的心里好过一些
，所以你还是永远只想着你自己。王大经理，王总，对，王总，这十年来，我没有要过你任何的金钱和财产。所以我也不会拿金钱来衡量我们之间的感情，我有尊严的。我觉得我的未来应该很光明，我可以有自己的家庭，有自己的爱人，有自己的孩子。如果你真的想帮助我的话，那我求你了，彻彻底底的从我的生活当中消失好吗？你连最后一点施舍都不给我吗？我知道我现在已经挽救不回来了，我对十年前的过去，我只能说一声对不起啊，真的对不起、啊。兄弟，果然是你，你个不要脸的、哎！你干什么你、啊？你勾引我老公，你个狐狸精！他不是你老公，你们早就离婚了。你不要，你不要跟他动手好吗？他刚出院，身体还虚弱着呢。出院，好啊，怀了你的种了。我说你们两个怎么会同时出现在医院里呢？你对这个狐狸精！你听我说，你听我说好吗？哎，你不兄弟，兄弟，我求你了，你千万不要跟他动手好吗？还说什么？你跟他十年了，你知不知道？我都跟他三十年了，你给他怀了孩子，我给他生的女儿都二十多岁了，你知道吗？没有我，哪有他今天的事业？你不要再说了，行吗？杨秀丽，你给我听清楚了。这个男人我已经不要了，是他，他今天非要让我来这边见他的，你懂吗？他早就不爱你了，否则他怎么会跟你离婚呢？你们之间没有爱情，你懂吗？爱情？你懂爱情吗？啊？你知道五十岁人的爱情，那是柴米油盐缝缝补补，是相依为命、相濡以沫。你不懂这些，那是因为你层次不够。他如果真的爱你，早娶你了。可是他没有啊！你别做梦了，你充其量就是他发泄的工具而已呀、啊！别说了，先回去，回去，听话，回去。你别走！你听我说，你听我说好吗？我你放开我！我求你了，你不要再这样。你给女儿找后妈，你怎么对得起女儿啊你？你你冷静点，冷静点。请问你找谁、呃？王小姐在家吗？她今儿不在。呃，你是？哦，我是楼上的邻居。哦，你是曹可辰吧？哎，你是怎么知道？嘿，你们家经常吵架，一吵架你丈母娘和你老婆就骂你。哎，我说的没错吧？呃啊，那个王先生在吗？他也不在，今儿就我一个人。哦，啊，那太好了，我就是来找你的。找我啊！这样啊，呃，想跟你商量件事儿。嗯，你想挣外快吗？挣外快？哎，这事好啊。那这样，你听我说啊。每天王小姐上班以后啊，我会把我家的孩子送下来，你帮我看八个小时。啊，你放心，我会赶在王小姐下班之前把孩子接走，怎么样？哦，这样。那，你准备给我多少钱？你看，你帮我看孩子啊，也就是烧把手的事儿，每天就八个小时，而且刨去每个月有八天的周末，满打满算也花不了多少时间，是不是？当然了，我也不会亏待你。嗯，六百块钱可以吧？你可拉倒吧！哎，六百块钱，六百块钱还不够我提心吊胆的呢。再说了，回头要让王小姐知道了，我这份钱都赚不了了。你找别人。哎，我这不是跟你商量呢吗？行，那那你说多少钱合适？怎么着都得一千块钱。多少？一千块钱？一千块钱，我可以在小区里面请一个老阿姨了，我干嘛还要跟人合用一个保姆啊？是，也是，这件事情是有一些风险。呃，这样，我退一步，八百块钱总可以了吧？八百块钱。
八百块钱，你让我想想啊。行，那你想想，反正一楼他们家也有保姆，我要不去问问他。哎，你别走啊！那行吧，就这么地吧。何晨，哎，你这招到底管不管用啊？王小姐到现在都没出来呢，我上班都快迟到了。哎，我跟你说，他先出来了。啊，行，我先送孩子过去啊。哎哎，你慢点，慢点，慢点，是你遛我还是我遛你啊？曹助理，嗯，哎，曹助理。马总，曹经理，就位了。哎呦，你怎么成这样了？我破产了。破产了？破产了。真的假的呀？虎落平阳了。是虎落平阳了。上次从你们公司进了那个化妆品，我给我的小猪抹上以后，就互相舔这个猪，舔完以后都不吃事了。后来交叉感染死了一半啊，剩下一半活的吧，涂在上不要。说他们身上有那个那个化学元素超标了，都给集体没收了，都被销毁了。幸亏发现了及时啊！你说真当猪肉卖出去以后，那人吃了不得中毒啊？那咱俩就见不着面了。是不是？那得害死多少人呢？不是，我说马总，你这猪死了就破产了啊？你做了那么多年生意，生意做那么大，你没攒下点什么？攒了。都都在银行贷款着呢，都不是我的呀！我一破产了，我房产全部都拍卖了呀！哦，闹了半天，您这都是假的呀？那你那些什么总经理啊，什么秘书、公关呢？都走了。我辉煌的时候吧，兴旺发达的时候，都围着我转呀，撵都撵不走。我这一落难，一破产了，一个个跑得比兔子还快呀！走马路对面，绕着都装不认识我。汉西呀，人心真的搁肚皮呀！通过这件事哈，我发现你是个好人。我虽然忽悠过你，但你的人心肠不赖。我在上海没朋友，我就靠你这个朋友了。别别别，马总，你可别再忽悠我了。我不是忽悠你，我我知道你是那个总经理助理嘛。关键是我这一破产哈，我老家也欠了一屁股债，我没法回去在上海扎根了。我又不知干什么，我想到你们公司干，你给我推荐推荐，到你们公司。上我们公司？对对对，上你们公司。您到我们公司干什么？我做总经理。总经理啊？您开什么玩笑？我们公司可不缺总经理。哦，那行，你随便给我安排个什么都行，大到卫生都行。我我可以帮你问问，但成不成我可不敢说。谢谢，我非常感谢。要不这样，这一点玻璃，不是不是这这这什么东西啊？猪下水。猪下水。对，猪下水。不是你不是说这里边化学元素超标吗？不是这这个可能不，他不真的真的真的。马总，你别别客气啊，别客气，咱不来那一套。好，我尽力而为就是了。行，真的感谢，好人，谢谢。哎，我们家呀，现在真是离了你就不行，你算是帮了我大忙了。应该的。以后你要是有什么事儿啊，你就尽管跟我讲啊。嫂子。哎，那你要这么说，我这正好还真有点事儿，不知道你能不能帮得上忙。你说，啊，我有一个朋友，想在咱们公司找份工作。嗯，是你们原来老家的吗？他之前是干什么的？啊，我不是我老家的，就是我一朋友，以前是做老板的。老板啊，老板找什么工作呀？你让他去当薛总的位置？不是，以前是老板，现在破产了。就是走投无路嘛，说就想找份工作混口饭吃。那他有什么特长啊？有什么特长啊？哟，哎，特别能忽悠，而且忽悠的功力那可以说是一流。<笑>行，等老赵回来，我跟他说说。哎，那就谢谢嫂子了。没事儿。
你干完下来休息吧啊！哎，没问题，没问题。哎，睡觉，睡觉，睡觉，不睡觉那你干嘛呀？哎呀，这么难，咱不要哭了。过来，宝贝儿。嗯。接电话呀！哎呀，哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎对了，百万、嗯，那个宝贝儿的狗粮好像快没了，你到前面那条街上的超市给他买一袋吧。哎呦，不好意思，嫂子，我今天时间到了。哎，他那狗粮我看了，还够他今天晚上吃的。哦、这样，明天早上我一早过来给他带一包，好吗？那也行。啊，对了，你电话刚才响了。哦。好，谢谢啊，再见。哎，行吧，拜拜。我回来了，可晨，曹可晨，嗯，啊啊，王小姐啊，你是楼上的啊？对对，我是你楼上的邻居，我叫丛晓明。你好,你好，你好，你好了。哎，哎陈小姐有什么事情吗？啊，哦，我宝宝的纸尿裤用完了，我想跟你借一个。啊，纸尿裤啊，啊，纸尿裤有的啦，你等一下啊、哦。哎，小苏啊，啊你去给陈小姐拿点来啊。啊，你等一下啊、哦嗯。啊，对对对，那我给你了、嗯。哎，啊，呃，谢谢谢谢。哎，陈小姐。你还有什么事情吗？哦，哎呀，我家宝宝一岁，这个纸尿裤好像有点大，你这还有没有小一点的？啊，你等一下啊，去找找看啊。哎，谢谢啊。哎呦，不好意思啊，呃，我想起来了，好像是没有了，好像之前都被我扔掉了。啊，要不你先拿这个回去试一试，对付一晚上吧。嗯，也行，也行，谢谢啊，谢谢。嗯，那你慢走啊。在王小姐家吗？不在，我跟他去过了。他们家保姆说，在咱们家。在咱们家怎么可能？咱家又没人。是啊，你怎么不早点回来啊？我我这不就正常点回来的吗杰西卡，你可来了，你都不知道，你没来这几天，单位的电话都被打爆了。哎，这里是杰西卡的单位吗？哎呀，我一直打他电话，一直关机，他在吗？嗯，行了，小文，就别拿我寻开心了。哎呀，有这么多人关心你，我们都可羡慕、可嫉妒了。喂，小明，你在哪儿呢？我在家呢。你怎么还在家啊？这都几点了？哎，你帮我跟公司请一天假，好吧？我得在家带孩子。哦。你怎么样啊？身体好些了吗？我还行吧。那你自己多注意休息哦。那你早点回来啊。嗯，拜拜。
。小明，我回来了。嘘，花大姐哥睡了。曹可辰，再这样下去真的不行了，我都快累死了。是是是，老婆辛苦，老婆辛苦，来来来来来，我辞职了啊！按一下，按一下，按一下啊！哎，你说呀，怎么办、啊？孩子到底谁来带？我这两天就赶紧再去找一个兼职保姆来啊！不行，不能找兼职保姆，我不放心，赶紧把你娘叫来。你怎么又来了？人饿的时候，情绪就容易不好。别着急，我马上做饭。来了，马上做饭啊！死了，我不饿。今天的菜单：素烧茄子、红烧鸡翅，还有西红柿鸡蛋汤。娘，我是小明儿，哎，挺好的。呃，可晨，有件事儿要跟您说。哎，好，您等着啊。曹晨，嗯，干嘛？干嘛？我这还啊？娘，我跟你说点事儿。哎，哎，我去。哎，嘿，娘。哎，娘，那个，对我可晨，您挺好的哈。啊，爹身体也挺好的吧？呃，我丈母娘，呃，走了。对，她最近腰有点不太舒服。对，现在就剩下我跟小明两个人了。嗯、呃。我我我的意思，哎，您要是最近不忙的话，到我们这边玩两天啊。玩两天啊？玩？哎，我我啊，我玩两天好是好。还有蝈蝈呢，啊，还得带蝈蝈呀。哦，对对对，是，你还得带蝈蝈呢，对。哎呦，不光是带蝈蝈的事儿，你说咱们家种那么多地，那庄稼要给荒了，可惜不可惜呀、啊？啊？再说了，养了十几只老母鸡，哎，可晨啊，那老母鸡可都正泛蛋呢，一天一个，一天一个，哎呦。可稀罕人了，还有两只大公鸡，那大公鸡可厉害了。你要没有人照看好，它要是叨着别人小孩怎么办？啊？是是，咱家的鸡啊。鸡，鸡重要还是重要？行行，没事儿，我跟小明都挺好的，还没问题。哎，那您多保重身体啊，哎，小明也问您好呢。好嘞，好嘞。哎,哎，您早点早点休息。曹晨，你怎么回事啊？别着急，兼职保姆马上就到啊！哎呀，兼职保姆就是我。今天开会的目的，是有个事情要跟大家宣布一下。大家可能也都知道，最近公司的经营状况，算是遇到瓶颈了，收入提升不大。但是成本的开销那是越来越大。为了与公司共度难关，公司决定，大家从本月开始，放弃季度奖金。哎呀，我想公司都是大家的家，既然这个家出了问题，大家都能为这个家出一份力，好不好？等今后公司的经营状况好了，我相信薛总是肯定不会忘了大家。你们就当把这个钱存在公司的账户上，将来都是会还给你们的，啊？那好，既然大家都没什么意见，那就这么决定了。那就从这个月开始，散会。邱总，这公司效益不好，跟我们有什么关系？啊？这火车跑得快，全靠车头带啊！哦，车头坏了，赖我们车厢啊！是不是啊，马姐？啊，就是啊，邱总，你自己也是从基层做起来的，你有没有考虑过我们啊？我们一家老小还等米下锅呢，你们公司出了业绩出了什么问题？凭什么一遭殃就赖在我们头上？陈经理，这钱本来就不多，如果再扣掉一块的话
，日子没法过了。如果这是你的个人记忆，那么你自己把启程拿出来，不要代表我。这是公司决策层的决定。这样，我作为你们的领导。我先把我自己的提成拿出来，好不好？拿你拿，我们不拿。如果要是硬扣，那么明天你的办公桌上看见我的辞职信。好。哎。哥，哎，老志，高分吧？您给吹来了。<笑>领导来视察一下工作不行啊？啊，我找裘建有点事儿。哎，你这个兄弟啊，现在谱大了呀。怎么了？六亲不认了。啊？提议大家伙把提成都给捐了，让不让人活呀？这个啊？不会吧？不会吧？我告诉你啊，曹哥，今天的裘建已经不是原来那个裘建。你可得小心了，啊！小建，你来了，这到底怎么回事啊？你为什么要这么做？我做什么了？我听说你让大伙儿把每个季度的提成都捐出来。这不等于变相克扣大伙养家糊口的血汗钱吗？这帮兄弟姐妹可都是陪你一块打江山的，要是没有他们辛辛苦苦，你能有现在这个样子吗？你现在这么对他们，你对得起他们吗？有些事情你不明白，我怎么不明白啊？不就是权钱利益吗？秋千，我现在发现你真的是变了，为了你市场总监的位置，你真的是什么事儿都做得出来啊？你说够了没有？我不是一个忘恩负义的人，我也有感情。我知道我这么做让他们承受了什么，我的心里比他们更难受。难道我忍心看着他们一个一个离我而去，看着我自己亲手建立起来的销售策划团队被我自己给毁掉吗？我有什么办法？我也是赵红军手里的一个棋子啊！我真不知道你跟赵总这样斗得斗到什么时候去。走，我今天来是给你送画稿来的，兄弟，你好自为之吧。电话，小麦。手间了，这不收拾东西呢吗？边收拾，啊、接电话吧。哎，时间也不早了，咱们要不然咱们去哪儿吃饭吧？哎，咱们俩吃西餐去。啊、哦，不去吃了，我晚上还有客户呢。<笑>有那么忙吗你？真的挺忙。这样，要不然我陪你去，说不定我还能帮你出出主意呢。啊。那么你这不又不是朋友聚会，我这是谈公事呢。我先走了啊，你先回去，一会儿找你。上吧。行，那我走了啊。好嘞。记得早点回家啊。现在工作就那么好找吗？我问你们，你们今后生活怎么办？邱经理，你要是真的担心我们，你就不会这样做了。邱经理，公司可都传开了，您是为了市场总监的位置，大义灭亲，开始朝这些老部下动手了。我们这些跟您这么多年的老兄弟
不能把兄弟的刀。走，我们走。四十万，都在这个地方。儿子啊，你不是把房子都已经看好了吗？你把这钱拿上，再贷点款，就把那房子买了。等以后咱们这个老房子拆迁了，我和你爸呀，再把那贷款给你还上。妈，这钱我不能要，这钱是你们辛辛苦苦积攒的血汗钱，是你们用来养老的。再说了，我现在我跟小曼都说好了。买房子的事儿，在今后我们再往后推了再说。哎呀，你这个小孩子，你是我们的儿子呀！现在你结婚就是我们家里的头等大事，做父母亲是应该的呀。儿子，把那钱收起来，别丢了，赶快把那房子买了。我和你爸呀，就准备你的婚礼了啊。万瑶经纪啊，那个房子我们定了。对对对，我现在马上过去。那关于银行贷款的事儿，到时可能还麻烦你帮我那个处理一下。好好好，时间我看看，时间如果不堵车的话，我估计一个小时就到了。啊，好嘞，好嘞，再见。喂，小曼，我告诉你一个好消息，那个房子我们已经定下来了。对，就是我们上次看的那个。你怎么突然有钱了？爸妈给了一部分。哎，对了，一会儿我来接你，咱们俩一块儿去把合同签了。我我一会儿还有事儿呢。你还有事儿？哎，你什么意思啊？能有什么事儿比买房子签合同事儿大呀、啊？真的真的我，我走不开，你自己去吧，求见。呃，对了，房子就写你自己的名字就可以了。哎，不不，那房子那得写咱们俩的名字啊。不用，真的不用，秋剑，写你一个人的名字就可以了。你就这样吧。什么意思？陈先生，这次你那个贷款金额比较大，可能你那公积金就用不了了。我想想，你可能只能上大了。我这边需要您的身份证、户口本，还有您的公司开的收入证明。没事，我这儿全带齐了。这是我的单位开的工资的收入证明。啊，我晚上把那身份证给你。我这样，我现在马上回家取一趟，一会儿我给你送到公司来，好不好？呃，要不然这样，这个呀，你也先拿着，一块儿给我吧。好啊，好嘞。那我等一电话。OK，、啊、走了。嗯。行，老魏，开心吗？嗯，开心。哎<笑>哎呀，我找钥匙。哎呀，我着急嘛。
什么呀？怎么对我？啊？我又做了什么事？对不起你吗？我每天在外面辛辛苦苦做，为了什么？我为了这个家，你知道吗？可是，可是你做了什么？你对我做了什么？听我说，秦王，你什么都不要说，我有我我什么都有，只不过我就是没有钱，但是我会努力的。你不愿意疼，六年，你全给他毁了，全。公司现在是是这这这么一种情况，啊，哎，为了求见辞职就不值得，是吧？哎，再说，我我赵洪全，是吧？我什么时候我忽悠过你们？哎，赵总，不好意思，我已经找好新的工作了，薪水翻倍，提成加倍。而且还是一家上市公司，您这么仗义，不会挡我的前途吧？是是是，那那在公司这段日子，有什么照顾不周的，还请多多担待啊！好，有机会尝尝，来，来。哎，周周周志。怎么怎么没有你的辞职信？我没想辞职，我递辞职信干嘛呀？好好笑，难道你俩就不想辞职？赵总，我没弄明白呀、啊，您是想让我辞呢，还是不想让我辞呢？啊秦晋，哎呦，老赵，薛总，好好，这是这一个季度的支出销售报表。哎，工资这一块，怎么比以往低呢？啊，这不，呃，这这个企划部的兄弟们他们来来找我，说这个季度的销售额没没没上去，他们就主动把这个季度的提成给给放进。想想这些孩子们真是不容易。是，看来还是你老赵领导有方啊。是，你为公司培养这么多优秀的员工，那也是我老薛的福气啊啊！<笑>不过嘛，这个钱该给的还是要给的啊，不能说公司的收入降低了。就亏待了这些跟着咱们这些员工，你说是不是，薛总？不好啊，这也是员工的一份心意呀、啊。呃，要不这样吧，我呢，给你个人一笔三十万的奖金，这个钱呢不从公司的财务支取，到时候你拿着这笔奖金就分给大家，就说是你个人给大家的。那那那只有按照薛总的意思办了。好，这怎么办？那好，那我去了。好好好，哎。邱先生，这是您新房子的钥匙。您千万记得，每月十号之前把贷款给交了。您的房产本呢，是一周以后去房地产中心领取。邱先生
。呃，我冒昧的问一句，你女朋友呢？你买房这么大的事儿，她怎么不跟你一起过来呀？别提了，我们吹了。吹了？那怎么就突然吹了呢？你买这房子不就为了跟她结婚吗？她怎么这么不懂得珍惜呀、啊？她。邱先生，你你还是想开点吧。我，嗨，那要没别的事儿，我就先走了。哦，对了，您千万记得啊，每月十号去把贷款给交了。谢谢，再见。好，谢谢。我表妹小西的那事情，你可要抓紧给我办了。那，那个、别急，我现在不正正研究着呢吗？我得先把求见给理顺喽，然后姚西再进来。最近呢、啊，求见这小子有点了了了了绝了。你怎么总是帮别人呢？姚西的事情你必须马上办，要不然夜长梦多。你懂什么呀？姚西他他屁屁他都不懂，我我一个部门我能交给他吗？是不是？我得不得先调理好一个人，等姚西进来，他不就省省事多了吗？是不是？他告诉大家一个好消息，赵总为了感激大家能留下来和公司共度难关，荣辱与共。特意从自己的薪水中拿出三万元奖励给大家，表达对大家的感谢，每人一千元。哎，来，谢谢赵总。赵总，谢谢赵总。谢谢赵总。谢谢赵总。邱经理，这是给您的红包，赵总给的，是对您和公司有福同享、有难同当表示感谢。你先放这儿吧。马总，哎，你怎么坐在这儿啊？哎，曹经理啊，我这专门来谢谢你的，谢我啊？好、哦，你是说你的办事效率太高了呀？诺言公司答应正式录用我了，是吗？啊、哎呦，那太好了！哎，哎呀，想不到胡青的办事效率也挺高啊！我明天就可以上班了，啊、我老妈重获新生了，啊、恭喜恭喜恭喜你啊！谢我一百块钱吧。啊，不是我的。倒霉又没法领，倒着倒吃啊！我这一心里面貌记录，心里人生，不得给你曹经理丢人呀？你说是不是？哼，呃，一一百块钱是吧？对，我这会儿确实没没钱。嗯。啊，那个，不不好意思，我这儿总共就五五十五块钱。啊，那行，那行，我就就行。那个也我差不多，我我找我那个档次低的那个美容院就行了。那我去了，咱明天见，好吧？那那那委屈你了。我我不委屈，我感谢你，我走了哈。哎呀，顾德白，顾德白，我走了。嗯，恭喜啊，恭喜、啊哎！好好，再见。着急啊！我马上就过来啊！怎么了，幺儿？你去加班啊？戴西家的门被人撬开了，我得赶紧过去一趟。我陪你一块去吧。不用不用不用，你睡你的，花大姐一个人在家不行。
谢谢。别怕、啊，黛西，没事了啊，没事了，我在这儿陪你。太害怕了！来来来来来，大家把把手里的活都放一下，都都过来过来。下面我给大家介绍一下啊，我们公司来的新成员，这位是有着多年商场厮杀。你死我活经验的马明路马先生，大家忽这不是马大忽悠吗？他怎么忽悠到这儿来了？老马，嗯，给给给他们说话两句，说两句，拿你咱酒之言说吧。<笑><笑>那个鄙人哈，马明路，哎，我这个岁数啊比较大了，但是我经验很丰富，精力也比较旺盛。我干过很多行业，但是最拿手的就是，呃，卖猪和养猪。呃，我呀，我曾经从新疆阿拉泰进了一批生猪，我后来用把它一个个化妆了，变成了野猪，直接卖到了上海。后来上海都卖缺货了。再后来呢，这个凤姐呀就横空出世了，她一边看着股市会，一边吃着我的猪肉。那个智商蹭蹭的往上涨，后来啊，他来不整容啊，都敢去美国吓唬人了。这就是我的猪和我销售的厉害。我呢还上九天揽过月，下五洋捉过鳖，吃过山珍海味。哎，我呢干过泥匠、瓦匠、木匠，修过自行车，通过下水道。我干过小区保安、大学保安，哎不，银、哎、行、哎、保安。我讲啊，老老马，大伙儿已经知知道你的功功功力了。好好好，好，来着。欢迎，好，多关照啊，多关照，多关照，多关照，多关照，多关照。好，哎，下面我再跟大家去隆重介绍一位我们公司新来的市场中心总监，姚希女士。姚希女士是上财的，就说这不是高级工作人员小姚吗？也是我们这次。被猎头公司打猎到的，姚希女士跟大家伙说说说两句。大家好，我叫姚希，很高兴和大家成为同事。我，我上财毕业以后，在世界四大审计事务所普华永道做了三年，从一名刚毕业大学生做到了高级经理这个职位。嗯。我希望跟大家成为同事呢，不仅仅给大家带来最先进的管理理念，也希望跟大家成为朋友。希望大家在以后的日子里对我多多照顾，多多包涵。<笑>我会跟大家一起努力，让咱们公司的销售更上一层楼。谢谢大家。哎呀，你好哟！哎呀，我们家成为同事了，今天第一天上班，要有拍照的好了哈，<笑>有照相机就好了。<笑>奖奖金拿到了，拿到了，拿到了。谢谢赵总，能够这么想着我们这些员工。邱建，年轻人做管理是需要成成功夫的，不能太急急功近利。你还是有机会的，啊，就看你的表现了。呃，赵总，我看还是把机会让给新来的市场中心总监姚希小姐。姚希是薛总亲自点的名，我我我也没有办法。但你要知道，你和我是一条战线。我希望在以后的工作中，你要辅佐姚希，对你的将来没没没有坏处。您放心吧，张总，只要您发话了，这个忙我肯定帮。嗯，但如果没什么事儿，那我先出去了。哎，对了，赵总，那个市场中心总监姚希小姐曾经待过的普华永道，是不是做房产中介的呀？是是是，什么乱七八糟的
，人家是是世界上著名的审审计公司。哦，审计公司啊！哎呀，你看我这记性，对不起，对不起，我先出去了。你从上海回来，也不到家里去坐一坐。那你到上海到可辰家去了吗？你要不提这事儿，我还真就不生气。是了，一进人家门，正赶上一家人吵架，吵的那个热闹。你说我走不是，劝不是，怎么了？问我呢？啊，你得问问你自己。问我，老哥，我，你说你吹牛，吹的差不多就行了。又说那养猪场是你的，又说你家很有钱，又说孩子的房贷十五万你也可以负担。哎，现在多长时间了？一年了吧？那猪都得出好几次栏了。钱有信儿吗？有影吗？老哥，我问你一件事儿，可神是不是偷着给你寄过来一万块钱？有这事儿没有？有。怎么了？老哥，你说这偷偷摸摸给家寄钱，这小两口过日子能过得安生吗？这不是，你还这什么呀？啊！我说老婆子，嗯，你赶快做点干粮。嗯，收拾收拾行李，咱们走。上哪儿去？上海，可辰家。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？哎呦，爹！哎呦哎呦哎呦！快，快，那李凤他爹说：“啊，那丈母娘打了你，还是来找他算账的。”哎呦，您别听他瞎说，我丈母娘哪儿打我了？来，爹喝水。哎呀，儿子，你别不承认了啊！你跟你丈母娘生活这一段啊，可是没少受罪。哎，可辰。丈母娘是不是什么活都让你干？哎呦，娘，我丈母娘对我挺好的啊，她帮我们看了一年多孩子，可辛苦了。这不，最近腰不好吗？回去看病去了。哦，是这么回事呀、啊？哎，那小明干的孙女呢？哦，他他们还在睡呢。哎，咱们说话小点声啊。哎呀。这时候还睡，在咱村里头走，在家里干活。现在这不是周末吗？平时我们上班压力大，周末我们都爱睡个懒觉。您要不来的话，我们现在还睡着呢。都天夜里啊，压力大，你们城里人可真娇气啊！小陈啊，你找这个城市媳妇儿啊，你就算给人家当上门女婿了。哎呦，什么上门女婿啊？娘，我跟小文平时我们都上班，都做家务，都是平等的嘛。可是，哎。你是这家里的顶梁柱，一家之主，你男爷们的那气概，可不能没有。爹，瞧您说的，我我那哎，你们那个坐了一宿的车，肯定累了，我去给你们做点早饭去啊。哎哎哎，娘来了，哎呀，怎么着？哎呀，爹娘来了，你刚起来啊？哎，哟，哥哥也来了，快叫小婶，快。哎呀，哦，我给你们拿拖鞋。哎呦，新鞋，这是新鞋。能换多少吗？为什么呀，带了这么多东西？都是爹娘给咱们带的绿色食品。哎呦，那可都是宝贝，我跟你说啊，那里有洋葱、白菜、大蒜。哎，你爹还有你杀两只鸡。哎。还有咸鸭蛋呢，在城里你们都吃不到的啊！哎，还有个最金贵的东西
，什么东西？蝈蝈用过的尿布，俺洗的可干净啦。<笑>哎呀，<笑>娘，现在城里人都不用尿布了，现在都有那种一次性的纸尿裤，没事，用完完了就扔了，又干净又卫生，用完就扔了。对，那就花多少钱呢？你年轻人，我跟你说啊，就挣一个花俩。爹娘，你们来了，简直是帮了我们大忙了。我跟小明儿正愁没没办法呢。小陈，俺和你娘这回来，想多住些日子。那太好了呀，爹，你看，您跟娘辛苦一辈子，这老了老了，还没让你们享上清福，还得过来帮我们带孩子。就是娘，爹这病都没了，我都不知道该怎么办了。哎呦，那不是亲的吗？啊、哦，我去弄早饭。哎呀，爹这还病着呢啊！俺那孙女儿，叫谁去看看？哎，别着急，您先歇着，她这还睡着呢啊！不会叫妈妈吗？会了。哎，会叫奶奶吗？天天叫。还吃早饭？娘，来来来，去洗个手啊！对对对。哎，哎呦，洗个手，吃面包。这洗什么手啊？这，这，就吃这呀、啊。爹，我们忙忙叨叨的，早上也来不及，平常都吃这个。爹，娘，去洗个手吧。来来，那洗手间就在那儿。哎呦，这这就过了一夜。小明的意思就是，最近外边传染病特别多，怕到时候吃了不干净东西闹肚子。啊，又没抓屎，没抓尿的，什么闹肚子啊？干干净净。这这吃吧。啊，这，这这这，没个菜啊？啊，菜。哦，那啊,啊,啊，没事没事，那行，爹，这样，您跟娘再忍一会儿啊，我去炒几个菜。哎，等等等等，可真呐、啊，这自古以来都是男主外女主内，这家里这鸡毛蒜皮这事儿都是媳妇儿做的，你也忙活着啥？行，那那行，我去炒菜。哎，也行。哎，嗯、你跟我一块儿炒菜。啊好，那也行。来，爹娘，你们等着，菜马上就好啊。哎，他爹，你说这个家，他俩谁说了算？哎呀，俺原来以为，可臣随俺能够治得住媳妇儿。哎，现在看来，不是那么回事儿。他们怎么一大早就要吃炒菜啊？哎呦，爹娘，这不是刚来吗？坐了一宿的火车，肯定是饿了呀。哎，哎，你呀、啊，什么都别干啊，你就在这儿陪我聊聊天就行了。哎，他们不会以后每天早上都得让咱们起来给他们炒菜是吧？不会呀、啊，就算是这样，也是我做呀。哎。再说了，你不是一直盼着爹娘来吗？哎，爹娘来了，你又不高兴？没有不高兴，我不就问问你吗？我是盼着他们来的。哎，你看爹，这病还没好呢，就过来帮咱们带孩子，多不容易啊！啊，你就不担待着点儿、嗯？你爱我，你也应该爱我的家人，是不是？我爹娘也是你的爹娘。嗯，知道我爱我爱我都爱，可是我也爱卫生啊。哎，早上我跟你说。你看你妈连手都不愿意洗，这以后带孩子我能放心吗？行行行，我去跟她说，行吗？哎，以后家里的卫生我包圆了，行吗？你必须得跟她说，跟她说。哎，哎，行了行了行了行了，我来吧我来吧、嗯。这个我会。没事。赵克晨，那你说，以后如果我跟你爸妈闹矛盾了，你帮着谁说话？什么帮谁不帮谁？我帮理不帮亲啊！再说了，跟老人在一块儿，你难免就有磕磕碰碰的。这老人，你就得把他当孩子哄，是不是？你妈在的时候，我不也是这样吗？好，现在家里一下仨孩子，不对，四个，还有蝈蝈呢。哎哎，我怎么也来了？那爹娘都来了，你让他往哪儿去啊？那他得在这一直待着，他也不上幼儿园啊。刚来嘛，咱们过段时间再说，好不好？你要是我的好老婆，你就帮我把这个家好好维护住了啊！不用我知道了。哎，老婆子，嗯，咱得想办法，让咱儿子在家里头掌权，把他扶到王位上。嗯。
。哦，行，服。咱咋服？嗨，你要是看不惯的地方，你就说他。嗯，好好的教育他。哦，行，教育。咋教育？当年俺娘咋教育你的，你就咋教育他们。俺那个娘哎，你让俺用俺那缺德戴帽烟的婆婆教育俺的方法来教育咱媳妇。你这是怎么说话呢？你是？亏你想得出来，老头子啊！亏你想得出来，就俺婆子那些黑招，俺能使得出来啊？啊！要是为这俩孩子，我早都不见你过了。你提当年干啥？这当年早都过去了，你这个丑媳妇不也熬成婆了吗？哎呦，你个死老头子！俺自打跟了你，俺这辈子混到你手里了，你知道不知道？你。